Check the time, it's half past six. Watch the sunset bit by bit. Think about what we could do. A dinner date with candles lit. There is something I must confess. Can't be sure you will accept. But babe, won't you come with me and we can live our best? Boy, your smile's just a mile away. And without you, I won't be okay. Till the end of our time, the world will be fine. Say you'll be mine. I know that you are the one for me. You know that you are the one for me. Me and you, we are just meant to be with you forever and ever. I know that you are the one for me. You know that you are the one for me. Loving you never tasted so sweet. Forever with you, eternal.你是喜欢吃中式早餐啊，还是西式早餐啊？我妈说了算。你是谁呀、啊？我是程丽。我叫施展，小名嘟嘟，哥哥好。叫叔叔。哥哥。不能让他叫我哥哥。他要是叫我哥哥的话，我就得叫你阿姨。那咱们俩就差辈分了。你这不占我便宜吗？我可以加你的微信吗？不能。嗯、嘟嘟睡着了吗？睡着了，你放心吧，周全看着他呢。嗯，怎么感觉不太放心？要不你上去吧。你怎么比我这个亲妈还靠谱啊？嗯，我还想说，先跟你谈个恋爱再上去呢。我们天天都可以待在一起，这样你陪嘟嘟的时间就少了。嗯，在我们三个人的关系里面，我愿意一直做一个备胎。嗯，你真的只二十三岁吗、嗯？怎么让人这么有安全感？啊，男人给你的安全感，跟他的年龄是没有关系的，跟他爱你的程度有关系。那我先走了。嗯嗯，拜拜。拜拜。拜拜拜拜拜！回来啦！嗯，离得好远就闻到恋爱的酸臭味儿了。哎呀，你也可以这样的嘛。哎，有没有见到何以往？见了。他最近一直和莫云在一块儿啊，那你就打算坐以待毙啊？怎么可能？我跟你说，我可是派出了全国打跨国离婚 TOP 五的律师在跟他的案子，到时候等到他和他前夫斗智斗勇争家产的时候，他一定会战斗力爆表。那个时候，需要人帮助人连的莫云云就不见了。哇，周全，你有病吧？用得着这么曲线吗？你直接跟霍一网说不就得了？哎，你跟他说，老娘给你最后一次机会，你答不答应？跟不跟我好？老娘的原则一直是爱谁谁，我至于为了霍一网变得这么低端吗？哎，你上升双子吗？这么纠结矛盾的，一会儿百米冲刺，一会儿又障碍赛，我懒得理你了，我回去了。制造组把嘟嘟接走了，我知道，已经到幼儿园了。你怎么知道？他给我发信息了。关系挺好啊。好朋友，懂吗？嗯。哦，对了，嗯，我那天是不是说错话了呀？
我跟周全说惠一王去珠宝店的事情。哎，我也不知道惠一王怎么想的。我快烦死他们俩了，就不能坐下来吃个饭，好好聊透彻了吗？我以前也跟你的想法一样，给他们出了很多主意。后来我发现呢，他们两个分明就是特别享受在爱情里面博弈的过程。但是我怕他们这样下去，谁都不往前走一步，最后会满盘皆输的。这就跟我喜欢篮球不喜欢足球一样，我真的是无法体会。无论是踢球还是打球，那肯定是最后进球比较爽嘛。为什么一群人踢了九十分钟，享受了过程，结果最后一球没进？要换成是我，我肯定会杀人的。你这比喻还挺有意思的。哎，要不要喝咖啡啊？我去给你买。哎，我只喝你做的爱心派咖啡。嗯、好了好了，我走了。嗯，您不能进去,进去，我要进去、啊哎。哎，等一下，没事吧？没事儿，我没事儿。姑娘，你是在这儿上班吗？嗯，是啊。你认不认识程丽啊？程丽，呃，我是她助理，有什么事儿吗？姑娘，你能不能让我见见她？嗯，那你得告诉我为什么。我还是直接和她说吧。不是，你要不告诉我原因的话，我没办法带你去见她。算了，我还是不见了吧。徐迅、嗯，去吃口饭吧。走啊，你们去吧。那好吧，嗯、我们走啦、嗯。拜拜，拜拜。揍他！干嘛呢？你怎么突然来了？每天中午一小时生人勿近，我也找不着机会。你到底在干什么？嗯嗯。游戏？那我得让嘟嘟离你远点。他现在正好小学呢，别被带坏。男孩打游戏是天然的。就跟泡妞一样，无师自通。拿出我的手机，打开游戏看一下。你等级怎么那么高、啊？哎，我打游戏可厉害了。从贪吃蛇开始呢，我就是通关王。看不出来啊，萱萱，你当年真的是个学霸吗？啊，又打球又玩游戏的，我怎么感觉你就没有时间学习呢？像我们这种聪明的人呢，学什么都快。来一把，来就来，怕你。来，看我大招，呵，上上上上上，哎，看我最好一招。怎么样？嗯，说吧。我说，你们俩也太不在意我的感受了吧？好歹我也是跟寻寻正式表过白的人。那都已经翻篇了，现在是兄弟期，你就好自为之吧。哎呀，看来中午也没有我陪你打游戏的必要了。我在这个办公室的存在感真是越来越低了。是时候考虑一波辞职了。哎，哎呀。不用争宠嘛，啊，雨露均沾，嗯。哎，中午要吃什么？啊、你吃什么？我陪你、啊。那我们去吃小龙虾。啊、没问题。走。<笑> OK。
你们都在啊？<笑>我还说找黄律师吃个饭呢，<笑>基本上聊完了啊，聊完了，嗯啊。还有一点，孟女士，嗯，你确认在你的整个离婚期间，你没有和别的男士发生过亲密关系吗？你什么意思？你怀疑我？对方的律师团很强大，我是怕他们也会调查你，比如说找到你出轨的证据之类的。<咳>那个，这个黄律师啊，嗯，莫云女士呢，现在是住在会议网的家里，啊，但是但是他们只是普通的朋友，是借住的关系。你觉得这个应该不会让他们引起什么误会吧？住一起。你们俩之前怎么不说呢？我不觉得这个很重要，这非常重要。你立刻从他们家搬出来，保持距离。哎，你要不先住我那儿吧？我还住得起酒店。哦，云月，要不你先去楼下等，我让司机接你。这阵子你先别跟我单独出行了，好吗？周全，嗯，咱单独聊聊吧。你故意的，是不是？你在搞笑吗？我是一个职业的律师，我会拿我当事人的案子开玩笑吗？而且以你的智商，你自己想想看，刚才那个提议对这个案件重不重要？重要。但不要忘记，他的律师姓黄，不姓周。我知道你从以前就很讨厌他，老是在他背后叫他绿茶什么的。但麻烦你不要在人家伤口上撒盐，别忘记，他才刚从鬼门关里走了一遭出来。我用不着你教训我，我有最起码的职业道德和良知，你就好好的陪你的莫云打官司吧。谢谢你拆穿我，可是对我一点效果都没有，不是吗？会议网他是个好人，他会保护我。我真可怜你。醒了。你醒了。嗯，麦克都知道了，因为他第一时间把你送上车，所以才这么快到医院。嗯，你好好休息吧。我就先回去了，让寻寻陪你吧，啊，拜拜，拜拜。今天有很多人看到我了，嗯，正好赶上同事午饭回来。不过现在公开的说法是你疲劳过度晕倒了，好假。程丽在电梯里晕倒的事情，您知道吧？我去看过她，她在睡觉。我也问过了医生病情，你照顾的很好，辛苦了。嗯，您难道就不希望她的病痊愈吗？
，以您现在的情况，找个最好的医生肯定是没问题的。为什么不告诉他真相，找出病根呢？你有孩子的事情，成了已经接受了。但是你们能走到哪一步，还有很多障碍要跨过。这些难处，都是不需要我给你找任何麻烦，你们自己之间，都会存在和需要面对的。嗯，我明白。程林现在很依赖你，你也把他照顾得很好。你完全只需要乖乖的陪着他。不生事端就好。如果你们自己能够跨越你们的年纪、阶层、婚育状态，我不会反对你和程丽。就算你们结婚，我也会支持。这个条件满意吗？程总，您愿意妥协这么多来保守这个秘密，我有点害怕了。其实你不知道，对你来说是一种保护。真的知道了，你会跟我一样，面临很艰难的选择。我有一种很奇怪的感觉，我离成立的秘密很近，但我又很害怕，能让成立妈妈那么厉害的女人。纠结和为难，换做我该怎么办？回去注意休息，不要太劳累了啊！哎，医生，哎，他没问题了。他这次啊，是因为应激障碍诱发的，在密闭环境，呼吸困难才晕倒，没什么大问题。听说你这个病情已经好几年了，所以我建议你啊，做个全面的检查。嗯，我有私人医生，麻烦您了。好的。谢谢啊，啊，不客气。当时你的情况有点严重，医生问起病史，我怕影响抢救，就说了。没关系，反正这么多人都看到了，多一个医生也无所谓。对了，嗯、刚才周全给你打电话，你都没接，你干嘛去了？呃，我，哦，我就是，嗯，照顾你累了，看你睡了，喝杯咖啡不行吗？你说话结结巴巴的。心里肯定有鬼。算了，反正我已经替你答应周秋晚上去喝酒了。你疯了吧？你病刚好就喝酒。哎，我晕倒的事情已经传开了，我得出去见见人。好吧，嗯，不许喝酒啊。知道了，姐姐。哎呀，喝点什么？哎，在这儿都能碰到，缘分吧。这酒吧是附近上班族的消遣圣地，遇到很正常。哎呀，都是会员制，都是熟人。全全，好久不见，想死你了。来，喝一杯。那一会儿吧，好吧。一会儿来找你啊。车钥匙给我，给我，害得我酒都没喝成。啊、嗯，先别那么着急回家，先把他给办了。你说，好好管管，嗯、撒狗粮。拜拜走了，拜。那咱们是继续喝还是回家？还喝酒，本来今天就不该喝酒。回家，好吧。你今天这是怎么了？以前在学校里打人的是我，拉人的是你啊。我没事。肯定有什么事儿
。哎，有什么不高兴的事儿，说出来让我高兴高兴呗。哎，哎，你你出血了，你后面受伤了，你摸一下，出血了。哦，怎么样？要不要去看看？啊，我不行，我头好晕，啊、头好晕，好晕啊！不行不行，我你真的假的？你别吓我。呃、那那我们现在去医院行吗？不行，不行快死了，快死了！你还是关心我的吗？吓死我了！你可真行！你说你这是干嘛呀？在学校里都不打架，跑到酒吧闹事儿，有那么大仇吗？抢女人啦！人家那么风情，你不带出街，还回来喝什么酒啊？嗨，这姑娘是出了名的飒。据我所知啊，我身边好多认识她的朋友，都说她挺装的。每次一到关键时刻，找机会就开溜。他就是嘴太欠，欠收拾。我去买吧，顺便给他看一下伤口怎么样。你在车上等我。嗯。啊。五十斤呢。看见会议网带一个女的去珠宝店了。没事没事没事，他们说只是小口子，涂点药就好了。走吧。上去坐一会儿。今天太晚了，算了吧。好吧，那我上去了，你早点休息。哎，怎么了？你最近是不是有什么事儿啊？我我感觉你有点反常。嗯，莫云要出国诉讼了，我想在他离开之前完成一些事情，你跟某些人一起交代。我没事，先走了，晚安。先生、小姐，你好，我们是伯爵旅拍公司的。一看你们二位，那就是好事将近啊！我们诚挚邀请你们来我们公司拍婚纱照。我们伯爵旅拍是想去哪儿拍就去哪儿拍，还可以专门为你们定制个性化的旅程，让顾客呢在旅行中记录美好，同时啊，也让你们的婚纱照变得更有意义。你这个还留着呢。
，我感觉以后用得到吧。那天我看见一对新婚夫妇拍照了，我觉得挺好看的。像他们这种大品牌，化妆品、衣服的供应商应该都是不错的品牌。你们女生拍婚纱照不就在意这些东西吗？供应商。你听我说，你觉得，嗯，咱们玉美林可不可以做伯爵旅拍的供应商啊？这样的话呢，就可以提升品牌的价值，还可以做一些联合推广活动。好主意，但是我觉得呢，这个伯爵旅拍，它能做到现在这个规模，它应该已经和很多大品牌有合作了。咱们要是想进他们的合作的名单，应该有点难吧？但是可以试一试。条条大路通罗马，方法可以变通。嗯，那个寻寻，你现在脑袋挺灵活，啊，有点我的影子了。我要怎么奖励你呢？哎，我觉得可以给你妈妈还有文叔叔安排一下。嗯，可以让他们替我们先享受一下。你好，我是伯爵旅拍的客服小蕊，请问您是想咨询婚纱照吗？呃，对，我想给长辈准备一套，方便介绍一下吗？好的，当然没问题。请问长辈的年龄多大？我们公司是一对一专属定制服务的，包含抵达目的地专人接机、拍照、选片、送机等全程服务，全程都有人照顾，全程都会轻松舒适的。拍照之余还能享受一个美好的假期。挺好的，我妈是个很苛刻的人。对照片质量要求很高的，理解您的顾虑，成片效果请您放心。我们秉着尊重客户的宗旨，想去哪儿拍就去哪儿拍，这样记录下的表情状态都更自然。相信您母亲一定会很满意的。好的，谢谢，我确定能跟你们联系吗？好的，感谢您的来电。喂，周全，怎么了？顾一晚好像要跟莫言求婚了。什么？这怎么可能？我就在车里看见他买的戒指，而且他说他要在莫言出国打工司之前给他一个交代。那不行，我得去找顾一晚。哎，别，你别去，你给我留点面子。嗯，我一个人得好好的。这样才是我周全嘛。那我现在去找你、啊。别别，你让我一个人待一会儿吧。我我我需要你的时候，我会告诉你的。那可能不是你想的那样了，或许只是你的猜测。啊、哦，我不想再猜了，我现在太累了，我想睡觉。嗯、哦，那你早点休息啊。拜拜。许旭，怎么了？这么晚找我？换个地方聊吧。每次来到这里，心情都挺好的。是。这儿风很大，所以可以让人清醒一点。你是来找我聊周全的事情吧？那你觉得呢？所以你到底是真的喜欢莫云云，还是想刺激周全？如果是后者的话，你很聪明。现在周全对莫云云这个对手非常的敏感，你已经成功的激发了他的斗志，他现在对你的喜欢和追求非常明显，你还想怎么样？我希望周全再给我一点时间。时间
你们都纠缠了十年了，还有多少时间？我去英国的时候，莫云刚从手术室出来，八个小时，差点没命。他以前是那种风光无限，全校的人都因为他为之疯狂的那种人。但我那次再见到他的时候，他没有了以前的锋芒毕露，面如死灰。我当时恨不得把那个打他的王八蛋给杀了。所以，你就觉得他很脆弱，你同情他，你想保护他是吗？你知道，他没有朋友，父母又离婚，他信任我，最后才找到了我。是啊，他很依赖你，没有你他活不下去。但周全不一样，他很坚强。就算是没有你的话，他也能重新开始自己的生活，所以打算放弃他了，是吗？我对周全，萱萱，事情不是你想象的这么简单的。是周全想的太简单，他一直都非常理解你，他跟我说你是一个很善良的人，只是现在这个情况你没有办法放开墨鱼，他一直在替你辩解，一直在帮助你，但你呢？你跟他玩感情博弈的时候，你明明知道他是一个外强中干的人。他只不过希望你的一个低眉顺眼，换他一些安全感而已。你到底为他做过些什么？玩猫和老鼠的游戏，在感情上给那些诱饵，像个青少年一样为他打架，这就全部了。你就是想让他放弃自己的底线，去追求你，去迎合你，是不是？哎，口才真好。嗯，你肯定把回忆网说的无地自容。我发现吧，我生气的时候脑子转的还挺快的。女中豪杰，你以后别老跟周全在一块儿了。你现在气场有点随他，我有点害怕。嗯、但咱们两个有问题，不是一个吻解决不了的。如果有，那就两个。今天正好麦克也在，我说一下玉美玲配合上市的想法。嗯，都在你们手上的计划书里，你们看一下吧。我之前跟你提过的伯爵旅派的供货商方案可行吗？我后来让令寻寻做了个方案，我觉得还不错，已经让商务部去对接了。我居然不知道。哦，我是想有点结果了再告诉你，没想到你先问了。寻寻，跟大家说说吧。嗯，上次你说伯爵旅拍有合作方，但是我觉得对我们一个新的品牌来说不占优势。是的。与其说跟那些品牌竞争，倒不如给伯爵旅拍做一个策划方案，只有他们挣钱了才是双赢的事情。那你们的方案呢？啊，我们的品牌呢，主打的是妈妈的味道，这主要是唤醒大家儿时的记忆，然后呢，让大家知道说，曾经玉美玲在大家生活中有多么的重要，而且也是巩固品牌的形象定位。嗯，不过这个主题用多了之后呢，会失去很多年轻的客人，所以妈妈的味道主要是品牌的一块敲门砖，最重要的是提升我们的时尚感。我的想法也是这样，所以你们是打算？策划一些跟母亲有关的活动，结束之后再实施另一波的宣传方案，对吗？嗯，没错，我觉得就是要用这个主题做一个策划方案，然后跟伯爵旅拍一起做一个孩子送父母一次婚纱照的活动。不过在这个里面呢，只能用我们玉美玲的产品，这样的话我们既不用跟大品牌争，然后呢还可以保留我们品牌最初的形象定位。李总监，干得漂亮，如何说服伯爵旅拍，就是你的事情。程总今天很满意，说钱靠你了。你们家小程总的意思是，点子都出给你了，执行不了就要问责了。我怎么没听出来啊？傻丫头，你是内人，我是外人，知道什么叫捧杀吗？我今天要跟一个喜欢的姑娘求婚，想请你最好的朋友一起见证。
令寻轩跟程立也回来，老弟放心。轩轩，该来的还是来了。胡一榜说他要求婚，没事儿。今天我一直陪着你，我是你的后盾，什么时候都别失了你周全的范。开始吧。嗯，好，来，来，周全，云云，这个特别好吃，好，你吃你的啊，不用管我。我先撤了，我有点不舒服。周全，你干嘛呢？今天我求婚，你必须得在啊！凭什么呀？啊，我非要亲眼见证你的幸福。我们在学校的时候不是都说好了，以后不管谁结婚，另外一方必须得在场，见证彼此的幸福啊！好，那麻烦你快一点。周全，你愿意嫁给我吗？十年了，我不愿意再忍受一次又一次的彼此试探。我想把你娶回家，你愿意吗胡一网，你疯了？你有病啊？你拿这种事儿来恶心我？还有你们一个个的，干什么呢？把我当动物看吗？不用花钱的呀，好玩吗？周全，十年了，这十年来我无数次对你明示暗示，告诉你，你没有一次理过我，继续无视我，继续跟那些男人搞暧昧。你就是仗着我喜欢你，你才欺负我。我中间表白过了呀，你拒绝我了，你拒绝我就是为了让我伤心难过，然后为了让我等这一天。对，你有病吧？从上次喝醉酒那次我就想清楚了，我不能让你从我生命中消失。但我们当太久的朋友了。我们认识太久了，我必须要给你时间，让你去酝酿，让你去思考，对我的感情，你才会不顾一切的跟我在一起，才会让我把你娶回家。回吧，你知道你是个心机男吗？是啊，我是。我用心机追求我爱的女人，不丢人。我今天就是要你给我一个答案。那，你不是说，你要让你最好的朋友见证你的求婚吗？最好的朋友，我最好的朋友。我不是你最好的朋友吧？你周全是我最不想当朋友的那个人。你们俩演戏呢，我们可配合够了啊！好了，你刚才打也打了，有什么怨气也发泄够了，你别走，你走了我们连朋友都当不成了。你威胁我是吗？对，我今天就是要一个答案。我告诉你啊。从今天开始，你给我离他远一点。我最讨厌什么男女闺蜜这种鬼话
，你红了。还有，从今天开始，他的朋友、兄弟、女人都指的是我，你给我看着。求婚肯定比这个更好。其实那枚戒指是要送给周琦的。什么？真的假的？当然了，还要谢谢你们家城里的神助攻，才让我知道，原来被喜欢的女人追求是一件挺幸福的事情。这可真怕不妥。我想给周琦一个惊喜，你能帮我保守这个秘密吗？确定这是惊喜。等会儿，这是你买的、啊？凭什么呀？就凭你的女人跟他一起来骗我？哎，周全，你们去哪儿啊？你说呢再继续好奇下去了，有些事情知道的太多，只会伤害到你爱的人。所以说，我已经很接近真相了吗？你信命吗？我以前不信，现在信了。为什么？因为遇见了你啊，萱萱。你知道我背负这些压力十年了，我害怕你是第二个我。阿姨，我想告诉他，让他去选择。他或许
记不起当天具体发生的事情，但潜意识告诉他，知道真相很危险